കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന കണ്ണൻ ഈ അഖിൽ സാർ തന്നെയല്ലേ വർമ്മ സാറാണല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഹലോ സാർ അഖിലിന്റെ ശ്യാമയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞുള്ള റിസപ്ഷൻ ഇന്നാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാ ഞാൻ അരുന്ധതയെ വിളിച്ചത് അരുന്ധതയും വിസ്മയും ഞാൻ റിസപ്ഷന് ക്ഷണിക്കുന്നു മാത്രമല്ല റിസപ്ഷന് വിസ്മയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിർബന്ധ ഏറ്റവും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തു പറയുന്നു കൃത്യമായിട്ട് വരുമല്ലോ അല്ലേ വരും സാർ വിളിച്ച വരാതിരിക്കാനൊക്കൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ എന്താ മമ്മി മർമ്മ സാർ വിളിച്ചത് അവരുടെ കല്യാണ റിസപ്ഷൻ ആണത്രേ റിസപ്ഷന് ചെല്ലണം നീ പാടുകയും വേണോന്ന് പാടാനോ ശ്യാമ അവിടെയല്ലേ അതെ പ്രധാന പ്രശ്നം അതല്ല മമ്മി ഞാൻ പാടേണ്ടത് അവളുടെയും അഖിൽ സാറിന്റെയും മുന്നിലാ പക്ഷെ അതെങ്ങനെ പറ്റ മമ്മി പറഞ്ഞൊഴിയാനും പറ്റില്ലല്ലോ തലകറങ്ങൾ തരികിട ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടതാ ഇനി ആ വക വേലത്തരങ്ങൾ ഒന്നും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണ്ട അപ്പൊ പോവണ്ട മമ്മി അവരെ വെറുപ്പിക്കരുത് മോളെ അവരെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം അഖിൽ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന് ആ പ്രതീക്ഷയൊക്കെ പോയില്ലേ അഖിൽ അവളെ കിട്ടിയില്ലേ എന്ത് കെട്ട് അതൊരു ഉറപ്പുള്ള കെട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ഏത് സമയത്തും പൊട്ടിപ്പോകാവുന്ന ഒരു കെട്ടാണത് അല്ല മമ്മി എന്തൊക്കെ പറയുന്ന നീ നിന്റെ പ്രതീക്ഷ കളയണ്ട എന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് ശ്യാമയെ അഖിലിന്റെ ഭാര്യയായി അവിടെ പലരും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല പ്രധാനമായി അവളെ അംഗീകരിച്ച് ആശീർവദിക്കേണ്ടത് വസുന്ധരയാ വസുന്ധര അവളെ കാണുന്നതേ പിശാജ് കുരിശ് കാണും പോലെയാ ശരിയാണല്ലോ നൂറ് ശതമാനവും ശരിയാ അഖിലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഏത് വിധേനയും ശ്യാമയെ അടിച്ചു പുറത്താക്കാൻ വസുന്ധര ശ്രമിക്കും അതിന് കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വന്നാ വസുന്ധര കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് ശ്യാമയെ കൊന്ന് ഇരിച്ചെവി അറിയാതെ കുഴിച്ചു മൂടും കൊള്ളാലോ അമ്മയുടെ ബുദ്ധി അപാരം തന്നെ എന്റെ തലയ്ക്കകത്തെ കടലപ്പിണ്ണാക്കല്ല മനസ്സിലായോ നിനക്ക് അഖിലിനോടുള്ള മോഹം അങ്ങനെ തന്നെ നിക്കട്ടെ നമ്മൾ റിസപ്ഷന് പോകുന്നു എങ്ങനെയും ശ്യാമയെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിക്കുന്നു ജയന്തി എന്റെ അമ്മ പേടിക്കണ്ട ഇത് പൊട്ടിയതാ സംശയം നമുക്ക് പലഹാരമൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഇതി നാട്ടും പുറത്ത് ഉണക്ക ചായക്കടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരിത് കഴിക്കാതിരുന്നാലോ ഈ പലഹാരങ്ങൾ ആരെ കഴിക്കാത്ത എന്റെ അമ്മയും അവരൊക്കെ കോടീശ്വരന്മാരല്ലേ എന്താ കോടീശ്വരന്മാർ എന്താ പലഹാരം കഴിക്കൂലേ അവര് പലഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കും പക്ഷെ അത് ഇതുപോലത്തെ അച്ചപ്പോ അവലസ് ഉണ്ടെന്നും അല്ല നല്ല സാൻഡ്വിച്ച് കട്ട്ലറ്റ് ഷവർമ ഷർമ്മയാ ചർമ്മയും കുറുമയൊന്നും അല്ല അമ്മേ ഷവർമ ഈ കോഴി ഇറച്ചി വലിച്ച് കീറി കനലിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇതേ ഇവിടെ അമ്പാടിക്കണ്ണനെ അഷ്ടപതി പാടി ഉണർത്തുന്ന വീടാ ഇവിടെ ഈ വക സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊന്ന് ഇവിടെ വേണോന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് 
ആ വർമ്മ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേ ഓ ജയന്തിയെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാശിന് ഇത്തിരി കുറവുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് അന്തസ്സോ അഭിമാനം ഒന്നും ഇതുവരെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വക പൊങ്ങച്ചൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴാ എനിക്ക് അത്ര പിടിക്കാത്ത ഒരു അന്തസ്സോ അഭിമാനവും അന്തസ്സോ അഭിമാനം ഉള്ളവരെ മകളെ കെട്ടിച്ച വീട്ടിലേക്ക് അടുക്കള കാണാൻ പോകുമ്പോഴേ ഈ അച്ചപ്പവും കൊഴലപ്പവും ഉഴുന്നൊടേം കൊണ്ടുപോവും നാളെ ഇല്ലല്ലോ മകളെ കെട്ടിച്ച് വിട്ടതൊന്നും അല്ലല്ലോ ആ ചെക്കന്റെ കാലക്കേടിന് അവന്റെ തലേലായതല്ലേ ജയന്തി ചങ്കിലേക്ക് തറച്ചു കയറുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം അത് കത്തിമുന പോലെ വന്ന് കയറുന്നതെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാ നീ എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ തന്നെയാ എന്ന് വെച്ചാ എന്റെ മകള് തന്നെയാ അമ്മയമ്മയായിട്ട് മാറാനൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാനൊരു അമ്പലവാസിയുടെ ഭാര്യ അമ്പലവാസിക്ക് ദൈവാവലുത് ഞങ്ങള് കരഞ്ഞാലേ ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളു പൊള്ളും അത് നീ മറക്കണ്ട ഓ അത് മനക്കെട്ട് കൂടിയതുകൊണ്ട് നിനക്ക് തോന്നുന്നതാ എന്താ വസൂദ് തയ്യാറാവുന്നില്ലേ എന്തിനാ റിസപ്ഷന് സമയം എടുക്കാറേ റിസപ്ഷനോ ആരുടെ റിസപ്ഷൻ എന്ത് റിസപ്ഷൻ ആനന്ദേട്ടന് നാണമില്ലേ ഏതോ തൊഴുത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു പെണ്ണ് മകന്റെ ഭാര്യയായി മാറിയതിന്റെ ഒരു നാണക്കേടും ആനന്ദേട്ടനില്ലേ അന്തസ്സും അഭിമാനവും ആഭിജാത്യവും തറവാട്ടു മഹിമയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ നാഥൻ നിൽക്കുന്നു ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ ഒരുക്കി കിണിയിൽ വീണ് മകൻ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കട്ടിയപ്പോ നാണവും മാനവും ഇല്ലാതെ അത് അംഗീകരിക്കാൻ നടക്കുന്നു അത് നാട്ടുകാരെ വിളിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നു അസു അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് പറയരുത് ശ്യാമ ശ്യാമ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഒന്നും അല്ലാത്തവളായിരിക്കാം പക്ഷെ മനസ്സ് കൊണ്ടും സ്വഭാവം കൊണ്ടും അവൾ സമ്പന്നയാണ് വേണ്ട അവളുടെ സ്വഭാവ മഹിമയെക്കുറിച്ചൊന്നും എന്റെ മുന്നിൽ പാടി പുകഴ്ത്തണ്ട അതൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം അസു നമ്മളൊന്നും വരുത്തിക്കൂട്ടിയതല്ല ഒക്കെ വന്നു ചേർന്നതാണ് അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് കരുതി അംഗീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല എന്റെ അഖിയുടെ ഭാര്യയായി ആ പെണ്ണിനെ കാണാൻ ഈ ജന്മത്തെ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഞാൻ ഇനി പ്രത്യേകം പറയണോ വസു ജന്മം കൊണ്ട് സൗന്ദര്യം നേടാത്തത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ തെറ്റല്ല പക്ഷെ സ്വഭാവം കൊണ്ടും വ്യക്തിത്വം കൊണ്ടും സുന്ദരനാകാത്തത് മനുഷ്യന്റെ മാത്രം തെറ്റാണ് എനിക്ക് ഉപദേശങ്ങളൊന്നും കേൾക്കണ്ട ആനന്ദേട്ടനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ പുച്ഛം തോന്നുക ഈ കുടുംബം തകർത്ത ആ ജഗനോടൊക്കെ ആനന്ദേട്ടനെ ക്ഷമിക്കാൻ എങ്ങനെയാ തോന്നുന്നേ വസു പകയും പ്രതികാരവും ഒക്കെ തൽക്കാലം നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം ചടങ്ങുകൾ നമുക്ക് ഭംഗിയാക്കാം വേഗം ഒരുങ്ങാൻ നോക്ക് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ തീരുമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞും കഴിഞ്ഞു വസു ഒരു ചടങ്ങിന് ഞാൻ പങ്കെടുക്കില്ല അത് ഈ വസുന്ധരയുടെ വാക്ക എന്താ സാർ അമ്മയ്ക്കൊരു മാറ്റവും അതേ പിടിവാശി തന്നെ ഒരേ ഇരിപ്പാ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് എന്താ സാർ അമ്മ റിസപ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കില്ല അത്ര ഞാൻ എത്ര നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും കാണുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ അച്ഛാ അമ്മ ഫങ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റുകളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളൊക്കെ നാണം കിടില്ലേ ദുർവാസിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഒട്ടും പുറകോട്ടല്ലോ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ നടക്കാത്തതിന്റെ എല്ലാ ദേഷ്യവും അവൾ പ്രകടിപ്പിക്കും റിസപ്ഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചും പോയി ഇനി അത് മാറ്റാനും പറ്റില്ലല്ലോ അമ്മയെ സ്നേഹത്തോടെ മാറ്റിയെടുക്കാനേ പറ്റൂ അതെ അച്ഛാ അച്ഛൻ ഒന്നുകൂടെ സംസാരിച്ചു നോക്ക് ഇല്ല ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞാലൊന്നും അവൾ കേൾക്കില്ല മാക്സിമം പറഞ്ഞു നോക്കി പറയുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലേ അച്ഛാ അമ്മ ഇല്ലാതെ റിസപ്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കും ആളുകൾ അമ്മ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വരുന്നവരോട് നമ്മൾ എന്ത് സമാധാനം പറയും എടാ അത് മാത്രമല്ല വരുന്നവരെല്ലാം ആദ്യം അമ്മയായിരിക്കും അന്വേഷിക്കുക ഇവിടെ അച്ഛാ ഞാൻ ചെന്ന് അമ്മയോട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നിന്റെ വിവാഹം അമ്മ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല 
ഇനിയോട്ട് അംഗീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസവുമില്ല അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ നീ ചെന്ന് നിന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ റിസപ്ഷന് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ അനുസരിക്കും അല്ലച്ചാ അവസാനത്തെ ഒരു പോമിടി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ ആ ഞാനായിട്ട് വിളക്കുന്നില്ല നീ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക് നടക്കുന്നെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ ചെല് പോയിട്ടോ അമ്മയെന്നുള്ള വിളിയൊന്നും എന്റെ പൊന്നുമ്മ മറന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഞാൻ കരുതി അതൊക്കെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് എന്താ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന എന്താണെന്നായിരിക്കും നീ ചോദിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ നീ എന്റെ മകനായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ അമ്മ ഒന്ന് മറക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ മറക്കില്ല അതിനൊട്ട് ശ്രമിക്കുകയില്ല അമ്മേ റിസപ്ഷന് ആളുകളെല്ലാം ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞു അച്ഛനും ഏട്ടന്മാരും രണ്ടുപേരും തയ്യാറായിരിക്ക അതിന് ഞാനെന്ത് വേണം അമ്മേ അമ്മ കൂടി പറഞ്ഞ അമ്മ കൂടി പേരിനൊരമ്മ ഇക്കാര്യത്തിന് വാശി പിടിക്കല്ലേ അമ്മേ ഇക്കാര്യത്തിന് വാശി പിടിക്കൂ കാരണം ആദ്യയും അരുണിനേക്കാളും ഏറെ നിന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടത് മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ തകർന്നാൽ ഏതൊരമ്മയും തളർന്നു പോകും നീ അമ്മയുടെ ഹൃദയം തകർത്തു കളഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാമേ അമ്മയോട് ചെയ്ത് നീ ഒരു തെറ്റും എന്നോട് ചെയ്തില്ലേ ഇല്ലേ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പെണ്ണിനെ താലി കെട്ടി ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് അമ്മയുടെ ഏതോ പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണോ അമ്മേ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ മറക്കാം അതിന് ഒരേ ഒരു ഉപാധിയുള്ളൂ ആ പെണ്ണിനെ നീ ഉപേക്ഷിക്കണം അമ്മേ എന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതൊരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാ റിസപ്ഷന് ഞാൻ വരില്ല എനിക്കവിടെ വന്ന് നാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ നാണം കെട്ടി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ തറവാടുത്ത എന്നെ അതിന് അനുവദിക്കില്ല അമ്മേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രത്തോളം ആയ സ്ഥിതിക്ക് അമ്മ ഇനിയെതിരെ പറയരുത് ഇതെന്റെ അപേക്ഷ എന്റെ അമ്മ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ചടങ്ങിന് പങ്കെടുത്തേ പറ്റൂ നിനക്ക് അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം പക്ഷേ ഞാൻ വന്നു നിൽക്കുന്നത് നിന്റെ അമ്മയായിട്ടായിരിക്കില്ല ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുക ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല അഖില ചെല്ല അഖി അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ അഖി പറഞ്ഞ അമ്മ കേൾക്കുന്ന എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് ആ വിശ്വാസമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു വസുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റാൻ വലിയ പാടാ അച്ഛാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റിസപ്ഷൻ സംഘടിപ്പിക്കണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയ സ്ഥിതിക്ക് വസുന്ദര റിസപ്ഷന് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇതിപ്പോ ആകെ പ്രശ്നമായല്ലോ എന്തായി കാര്യങ്ങള് റിസപ്ഷന് അമ്മ പങ്കെടുക്കൂ നമുക്ക് ഈ ചടങ്ങ് നടത്തണോ വെച്ചാ ഒരുക്കങ്ങളല്ല എത്രയായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ചടങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുമോ അമ്മ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞതാക്കി നീ അത് പറ റിസപ്ഷന് പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് അമ്മ തീർത്തു പറഞ്ഞോ ഞാൻ അമ്മയോട് കേണ അപേക്ഷിച്ചപ്പോ എനിക്ക് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ വരാന്ന് പറഞ്ഞോ അത് ആത്മാർത്ഥയോടെ വരുന്നതല്ലോ വെച്ചാ 
അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ചടങ്ങ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലോ അത് മറ്റൊരു നാണക്കേടാ ആളുകളെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഏതായാലും നിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിലും അമ്മ ചടങ്ങിന് വരാൻ സമ്മതിച്ചേട്ടോ വരാന്നൊക്കെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അത് നല്ല മനസ്സോടെ വരുന്നതല്ലോ അക്കാര്യം വിട് ബസ് വരാന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ റിസപ്ഷൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നില്ല ചടങ്ങ് നടക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം ഏതായാലും ഐശ്വര്യ റിസപ്ഷന് പങ്കെടുക്കുമല്ലോ അമ്മ വരുവാണെങ്കിൽ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഐശ്വര്യ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയാണ് നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടീഷ്യനെ വിളിച്ച് ശ്യാമയെ ഒരുക്കണം ആ കാര്യം ഐശ്വര്യ തന്നെ ചെയ്യണം എന്താ മോളേത് നമ്മൾ പോവാന്ന് തീരുമാനിച്ചതല്ലേ പിന്നെ എന്താ ഒരു മടി സത്യം പറയാലോ മമ്മി എനിക്ക് പേടിയോ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ പാടിയില്ലെങ്കിൽ അവരെന്താ തല്ലി കൊല്ലൂ തല്ലി കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ കഷ്ടമായിരിക്കും എല്ലാ കള്ളത്തിനങ്ങളും പൊളിയില്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ ആ വീടങ്ങനെ വിട്ട് കളയരുത് മോളെ അവിടെ നിനക്കൊരു ഭാഗ്യം കിടപ്പുണ്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്ന ഒന്നും നടക്കാതെ വന്നിട്ടില്ല നീ ധൈര്യമായിട്ട് എന്നോടൊപ്പം വരാൻ തയ്യാറാവ് ഞാനവളെ രഹസ്യമായി കണ്ട് ഒരു വരട്ടങ് വരട്ടാം അവളൊരു പേടിത്തുണ്ടിയാ വരട്ടി നിർത്തിയ പാടിയേക്കുന്ന എന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പലരും അംഗീകരിക്കാത്ത കാര്യമൊക്കെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കാം സാറിന്റെ അമ്മ അംഗീകരിക്കണ്ടേ അമ്മ ഇതുവരെ എന്റെ മുഖത്ത് പോലും ശരിക്കും നോക്കിയിട്ടില്ല സാറിന് എന്നോട് സഹതാപം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ സാർ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം സാർ എന്നെ മറന്നേക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ സാറിന് ചേർന്ന പെണ്ണല്ല അതെല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സത്യല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് റിസപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോ സാറിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എല്ലാവരുടെയും മുൻപില് എന്തിനാ സാർ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെ നാണം കിടത്തുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി സാറിനെ വിട്ടേക്ക് സാറിനോട് എനിക്ക് ഒരു ദേഷ്യവും ശ്യാമേ ശ്യാമ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയണ്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കും വേണ്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു തീരുമാനമാ നീ ഏത് സമയവും കണ്ണന പ്രാർത്ഥിച്ച് നടക്കുന്നവളല്ലേ ഇത് സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ തീരുമാനമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ താലിമല ശ്യാമയുടെ കഴുത്തിൽ എങ്ങനെ വന്നു അതുകൊണ്ട് കാട് കയറിയുള്ള ചിന്തയൊന്നും വേണ്ട വേഗം ഒരുങ്ങാൻ നോക്ക് ഇനി അധികം സമയമില്ല വേഗം ആ ഞാൻ പറഞ്ഞാട്ടല്ലോ വേഗം വന്നേക്കണം ഞാൻ കാത്തുക്കാം 